Hey guys, welcome to Organization Culture Part 2. So this is the next part of Organization Culture. In the previous session, we talked about what is Organization Culture, the definitions, the determinants, the descriptive elements, features, various concepts like culture web, culture and the structure, and we talked about various different concepts given by various different thinkers, etc. So this was what we learned in Part 1. The basically, Organization culture is actually a set of shared values, beliefs, thoughts, the set pattern of behavior shared by the members of the organization which distinguishes one organization from another. So this is what organization culture is. Let's learn more about organization culture. There is a concept given by Edgar Skein that is the three levels of culture in an organization. Edgar Skein says that culture exists in three levels in organization. So we have visible culture professed culture and the tested culture. Visible culture is the culture which is very much visible in the organization, which is apparent from the behavior, the kind of way the people dress, the habits of the individuals in the organization, the way of addressing, the way of interaction of superiors with subordinates. This is quite visible and this is termed as visible culture. Like for example, SCAR, they have that kind of uh, culture. Some may have a different way of addressing their subordinates, maybe very respectful, respectful manner. So this is what is the visible culture. Then comes professed culture. Look, professed culture is a culture that they tell the managers about. It means a culture that they have planned. The culture what organization intends to plan and promote. This is the professed culture. हो सकता है वो हो या ना हो. That is a different thing. Like for example, Congress is actually claims it to be very democratic. So whatever the ground reality is, but actually this is what they are professing. Okay, this is the professed culture. So professed culture is the culture what leaders or the organization intends to plan and promote. फिर आता है tacit culture which is very important. What is tacit culture? It is actually the hidden culture. Like there may be a visible culture, there may be a professed culture. लेकिन एक culture होता है जो हमको दिख नहीं रहा है, which is not visible and which may not be said said by the members of the organization. Whether said or not, whether visible or not, there is a culture which exists, which is shared by all the members. A shared belief. Like for example, they may have the belief that if you are very much proximate to your boss, very much close to your boss, then your promotion is quite possible or it is quite easy to get. So, there is a shared feeling in them. If they don't say it, then this is part of tacit culture, a hidden culture. So, culture is everything which is shared among the members of the organization. A shared belief, value, models, ideas, thoughts, behavior, which is in the organization. Whether it is visible, professed or tacit or hidden. Okay? And I think this part of the culture, which is tacit or hidden, is the strongest part. Because it is not very much easy to identify, but it is actually has a major impact on the behaviors of the people. Okay, so this is Edgar Skein coming up with three levels of culture. Next is okay, so this is Edgar Skein coming up with three levels of culture. Next is Octapace. It is Parikh's culture model. Actually, एक ideal culture के लिए Parikh ने हमको दिए हैं. He has come out with like eight features that every organization should have. Organization culture में होना चाहिए। जैसे openness, there should be openness. People should come together, they should communicate freely. Two way communication होना चाहिए। Employees should be or subordinates should be encouraged to give feedback. You know, they their grievances must be addressed. They must be asked what their problems are. So openness होना चाहिए। People must be free to share their ideas, thoughts and take initiative etc. Confrontation जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, नारायण मूर्ति, he came out with a philosophy of of open confrontation till a decision is is taken. जब तक decision नहीं लिया तब open confrontation हो and once a decision is taken then every month everyone in the organization should follow. तो organization should follow. तो ये कैसे हुआ quality circle हुए आपके problem solving groups हुए task groups हुए ये where people sit together they discuss ideas they do not just agree for the sake of agreement means you are avoiding a concept called group think. वो सब चीजें आ गईं। Trust मतलब they should be you should leave your individuals to be little free है ना not too much of supervision like जो है ना McGregor की McGregor की wife theory में हम employee X के बारे में पढ़े थे 
what are those x x kind of employees who are lethargic who don't want to work who are uh, who have to be motivated pushed in order to work have, have they have to be given some kind of reward some kind of temptations in order to make them to work etc so wo agar aap waisa thought rakhoge theory matlab एक्स टाइप के एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयज को एक्स एम्प्लॉयज की कैटेगरी में रखोगे तो यू कैनॉट ले लॉर्ड ऑफ ट्रस्ट ऑन देम यू कैनॉट अलाउ देम इनिशिएटिव यू कैनॉट अलाउ देम मोर इनोवेशन यू कैनॉट डेलीगेट वर्क टू देम कम्प्लीटली सुपरविजन वेर यू ट्रस्ट यूर एम्प्लॉयज वेर यू थिंक दैट एम्प्लॉयज आर टेकिंग योर ऑर्गेनाइजेशन एज दे ओन ओके एक हो गया ऑटोनमी वही फ्रीडम हो गया फ्रीडम मतलब दे हैव लिटिल फ्रीडम ऑफ वर्किंग दे हैव फ्लेक्सिबल ऑफिस टाइम दे आर सेल्फ मैनेज्ड टीम्स एम्स दे आर अलाउड टू टेक इनिशिएटिव और ये सब चीजें ठीक है प्रोएक्टिव इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना जैसे क्या होता है व्हेन एवर यू इन एन ऑर्गेनाइजेशन यू वर्क देन देयर सिचुएशंस मतलब एनवायरमेंट में नई नई सिचुएशंस आती है बट एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच एक्चुअली प्रेडिक्ट द कमिंग सिचुएशन एंड इनिशियली टेक स्टेप इन एडवांस उसे कहते हैं प्रोएक्टिव ऑर्गेनाइजेशन और जो ऑर्गेनाइजेशन एक बार सिचुएशन होने के बाद फिर उसका स्टेप लेती है उसे कहते हैं डिफेंसिव स्ट्रेटजी या डिफेंसिव काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो बट प्रोएक्टिव पीपल हैव एक्चुअली दे हैव द एडवांटेज ऑफ बीइंग द फर्स्ट है ना उनको वो वाला एडवांटेज मिलता है दे गेट एन एज एज बीइंग फॉर बीइंग प्रोएक्टिव जैसे फॉर प्रोएक्टिव जैसे फॉर एग्जाम्पल वन जी एस टी वॉज इंट्रोड्यूस्ड मैनी चार्टेड अकाउंटेंट दे स्टार्टेड कंडक्टिंग सेमिनार दे एक्चुअली एक्वायर द होल नॉलेज एंड एस्टेब्लिश दैम सेल्स एज द एक्सिलेंट एक्स इन जी एस टी थिंग एज फोर रनर्स इन जी एस टी पैराडाइम तो उसमें दे हैड द बेनिफिट then they had the addition benefit of that and some people they when gst was introduced then they started to learn how the gst works so this was their defensive strategy so in the cultural model it has to be proactive means you should encourage your employees your organization your strategies everything to be proactive okay authenticity matlab like kind of integrity means people say what they mean and they mean what they say this is what is pro- authenticity collaboration is team work they work together you are actually uh, encouraging collectivism rather than individualism then comes experimentation experimentation matlab you are not la- laying so much stress on precision on standardization you allow your individuals to actually steps to be creative to be innovative so you uh, uh, provide that kind of supportive environment to take risk like that in reliance so if you want your organization to be innovative and creative you have to allow experimentation in your organization your people should be uh, held responsible for the efforts they take not just the outcome okay agar aisa karoge then you will encourage a kind of of creative environment in your organization ye hai parix ka cultural model which is octa base you can remember this by the abbreviation octa base and you can uh, like uh, and put it in various questions jab bhi aapke paas culture ka ek question pucha jaye effective culture ya ek organic structure mein kaisa culture acha rahega ya current environmental situations mein dynamic environmental situation mein which type of culture you should have so you can mention these kind of features okay this was octa base by parix a uh, culture model okay now comes the next one given by georges okay this was octa pace by parix a uh, culture model okay now comes the next one given by johnson and schools he has given a cultural web he is suggesting how to make a nest of culture matlab apne culture ko aap kaise employees ke andar imbibe karwaye so that each and every person who belongs to your organization believes in the belief okay uh, that काइंड ऑफ प्राइमिंग ना बिलीव इन बिलीव ओके जो शेयर बिलीव है वो सब शेयर करें एक तरह का जो आप कल्चर डेवलप करना चाहते हैं उसको कैसे करोगे तो टू हैव एन आइडिया अबाउट हाउ एंड वॉट ऑफ एनी कल्चर सिक्स फैक्टर्स आर प्रोवाइडेड अंडर दी कल्चरल वेब देखो स्टोरीज हैज ए मेजर इम्पैक्ट when you actually visit an organization you will find employees that share the common stories common stories about the establishment of the organization about how the promoters they worked uh, they worked how the promoters they addressed certain situations and etc etc these stories has made um, फिर आता है रिचुअल्स एंड रूटीन से हमने पढ़ा है पहले रिचुअल मतलब कैसा आपके पर्टिकुलर रिचुअल्स हैं हाउ डू यू एड्रेस पीपल हाउ डू यू ड्रेस अप This is also a ritual and has an impact on the behavior of people. Routines, kya hai? How do do you have like a, a daily routine of um, uh, sitting together near the water cooler or um, at the time of lunch breaks? How do you how you, the team or the office workers they uh, 
कम्युनिकेट विथ ईच अदर और फिर आपके जो पार्टी रूटीन पार्टी वीकेंड पार्टीज होती है क्या ऑफिस पार्टीज इन विच यू एनकरेज पीपल टू सिट टूगेदर टू गेट टूगेदर टू एक्चुअली शेयर आइडियाज एंड यू मे हैव सम काइंड ऑफ क्वालिटी सर्कल्स वो सब किस तरह के रिचुअल्स और रूटीन आपके ऑर्गेनाइजेशन में है फिर सिंबल्स और विजिबल मैनिफेस्टेशन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमें सब पता है कि स्ट्रक्चर का कैसे कल्चर के साथ इम्पैक्ट होता है हमने पूरा पढ़ा है वी टॉक अबाउट टास्क पर्सन रोल उन सब के बारे में हमने पढ़ा कि हाउ दीज आर आर कनेक्टेड और लिंक्ड टू कनेक्टेड और लिंक्ड टू स्ट्रक्चर हर एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह का स्ट्रक्चर होगा पावर स्ट्रक्चर पावर डिफरेंसेस की वजह से क्या होता है वी हैव डन ऑल दीज थिंग्स इन द प्रीवियस वीडियो सो द वन हु इज कमिंग हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम रेफर टू द प्रीवियस वीडियो फर्स्ट control system how is the feedback thing how do you control your people how is the feedback system um and um supervision kaisa hai surveillance kaisa hai that is the control system so this cultural web it actually helps diagnose existing culture you can get to know by all these factors what kind of culture is there in a particular organization and you can also make cultural changes you want to have a new culture of innovation or a new culture of teamwork or collaboration then you need to have these things by the way of these things you can actually help your or uh, employees to adjust to, to the cultural change okay so that that particular change is not a cultural shock okay so ye ho gaya cultural web jo johnson and scholes ne humko diya hai six factors of how and what of any culture stories rituals symbols organization structure symbol pa- powers and ka- control to so, structure symbol stories s3 rpc o oh. CPR or whatever. So this is what is cultural web. Now next is features of OC. So organization culture के क्या features हैं? हमने बहुत कुछ पढ़ा है. So it will not be a big thing for us. देखो combination of certain key values. हमें पता है किसी एक value से culture नहीं बनता. It is combination of certain key values. We talked about so many things. S. P. Robbins का हमने पढ़ा. He talked about eight factors. हमने अभी recently देखा. Uh, Johnson के eight factors. We also talked about about uh, skin. हमने adjust skin के क्या दो concept पढ़े हैं. तो हमने we have talked about a lot of things that constitute a culture. फिर culture once established tends to be permanent. Yes, this is quite true. Very difficult to bring about a cultural change. And we'll see how to manage change in culture in the coming uh, videos or slides, whatever. a culture defines shared values shared behavioral patterns of the ma- members of the organization it affects human happiness obviously ek human kahan survive karta hai they survive they live in an environment and an environment that environment consists of culture in every way the way you ca- communicate with each other the way you report the way you think the way you say things to others the way you behave so wo ek culture has an immediate impact on the happiness if you have a healthy culture a very friendly culture a very supportive culture then it will increase your human happiness so a human concern the culture ka part hai ki aapka human concern kitna hai etc ek important cheez isme nahi likhi hui ki organization culture is actually one thing that distinguishes an organization from the another theek hai ye are the features of organization culture now comes the most of organization culture now comes the most important part which is process of formation of culture एक कल्चर बनता कैसे है सबसे पहले फिलोसफी ऑफ फाउंडर सो व्हाट इट इज इट इज अ लॉन्ग टर्म अफोर्ट एंड इट इज इनिशियटली इनिशिएटेड प्राइमरीली बाय प्रमोटर्स हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था लाइक जे आर डी टाटा हैड ए फिलोसफी धीरू भाई अंबानी हैड वन नारायण मोती हैड वन एंड दी द फिलोसफी तो दोज प्रमोटर्स हैड है ना दैट फिलोसफी हैड एन मेजर इम्पैक्ट ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर लाइक रिस्क टेकिंग का एनवायरमेंट उन्होंने क्रिएट किया या फिर टीम कोलाबोरेशन टीम वर्क इनोवेशन जिस टाइप का भी एनवायरमेंट उन्होंने सेट किया सो इट इज प्राइमरीली इनिशिएटेड बाई प्रमोटर्स एंड इट्स ए लॉन्ग टर्म एफर्ट एंड इट रिक्वायर्स वेल थॉटफुल एफर्ट्स क्या क्या स्टेप्स होते हैं सबसे पहले यू हैव टू एस्टेब्लिश वैल्यूज एंड नॉर्म्स लाइक आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन में मेजर वैल्यू रहेगी लाइक एप्पल इट एक्चुअली एम्फिसाइजिस ऑन बिल्कुल इट एक्चुअली एम्फिसाइजिस ऑन ब्रेकिंग द स्टेटस को सो दैट इज अ वैल्यू और ए नॉर्म इन द ऑर्गेनाइजेशन सो यू हैव टू एस्टेब्लिश इट और इस एस्टेब्लिशमेंट को करने में यू हैव टू कंटिन्यूसली री एनफोर्स इट री एनफोर्स जो हम आगे भी पढ़ेंगे कल्चर स्टैब्लिश होने के बाद उसको री एनफोर्स करना पड़ता है थ्रू कैरेट एंड स्टिक आई थिंक यू आर वेरी मच फैमिली टू दिस टर्म वी हैव स्टडीड दिस टर्म इन हिस्ट्री नंबर ऑफ टाइम्स हाउ ब्रिटिश 
try to uh, manage the moderates that time using carrot and stick it simply means carrot matlab punishment uh, matlab uh, inducement aur stick matlab ho gaya punishment किसी भी तरीके से आप साम दाम दंड भेद वाला चीज हो गया उस तरीके से आप उसको मनाने की कोशिश कर रहे हो तो एक पर्टिकुलर आपने वैल्यू स्टैब्लिश की इफ द पीपल आर कंफर्मिंग टू दैट वैल्यू तो यू विल गिव देम इंड्यूसमेंट यू विल प्रोवाइड देम प्रमोशन रिवॉर्ड एक्सेट्रा एंड इफ यू आर नॉट कन्फर्मिंग टू इट देन यू विल पनिश दैम सो ये कैरेट एंड स्टिक अप्रोच होगी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एक्सेट्रा अप्रोचेस बाई विच यू वॉन्ट योर एम्प्लॉयज कन्फर्म टू पर्टिकुलर वैल्यूज एंड नॉर्म्स इट आर स्टैब्लिश बाई यू we creating vision this is very important vision actually tells a lot about the organization a lot about why of the organization why the organization actually is is uh, sustaining or we can say why the organization is particularly established and it also talks about the future of the organization ki future ka hum mein kahan jana chahti hai to ek vision se ek pura goal set ho jata hai path set ho jata hai to iske liye aapko values and norms chahiye vision create karna padta hai fir un values and norms ko practice karna padta hai that means management by example okay leadership by example एक चीज हो गया कि यू हैव टू नॉट ओनली से दो थिंग्स यू हैव टू नैक्ट ऑन दोज वर्ड्स सो दैट पीपल एक्चुअली फॉलो दीज थिंग्स टू इंटरनलाइज थ्रू रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न स्टेटमेंट सेरेमनीज ऑनरिंग डिस्प्ले ऑफ कल्चरल आइडियाज ऑर्गेनाइजेशन मेन्यू स्टोरी टेलिंग रिवॉर्ड कंटिन्यूस प्रोसेस इस तरीके से यू हैव टू प्रैक्टिस द वैल्यूज एंड मिशन तो ये सिंपल सी बात हमें समझ में आई कि फाउंडर फिलोसफी ऑफ स्टार्टिंग में हमने जो कल्चर की फाउंडेशन ले डाउन की है दैट इज ले डाउन थ्रू वैल्यूज नॉर्म्स विजन एंड प्रैक्टिसिंग दोज वैल्यूज एंड विजन ओके आपने ये तो एस्टेब्लिश कर दिया फिर आते हैं आपके नए नए एम्प्लॉयज आते रहते हैं तो आप क्या करोगे देन कम्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट दैट इज अलेक्शन क्राइटेरिया मतलब क्या होता है आपने जो पर्टिकुलर विजन सेट किया आपको ऐसा एम्प्लॉय चाहिए हु ऑलरेडी हैज एन ऑरियंटेशन टूवर्ड्स सच अ विजन Like for example, when you are going into the service, like we talk about UPSC. UPSC, UPSC has a philosophy of service, service to the nation. Okay, or integrity, honesty. ये उसका philosophy है. अब जब selection किया जाएगा, तो selection criteria ऐसा होगा. When we talk about the mains exam, written exam, as well as the interview, these are actually modified or these are particularly conducted in such a manner so that you select the employees which have the same philosophy as that of the फाउंडर द फिलोसफी दैट यू वोट सो मेन्स में हमारे यू वोट सो मेन्स में हमारे एक टॉपिक एड कर दिया इथिक्स का एंड कम्युनिकेट इथिक्स वाला इंटीग्रेटिव जो एप्टीट्यूड वाला एंड देन इंटरव्यू में दे ऑल्सो ट्राई टू फाइंड पीपल हु आर सेल्फलेस हु आर वॉन्ट टू गिव सेल्फलेस सर्विस टू द नेशन हु आर इनोवेटिव एक्सेट्रा तो एक सिलेक्शन क्राइटेरिया जो आपका होगा जो हम एच आर एम में पढ़ते हैं सिलेक्शन में सो दैट थिंग विल बी कंसिडर दैट वेदर दी एम्प्लॉय हैज दैट काइंड ऑफ ओरिएंटेशन और दैट काइंड ऑफ माइंड सेट टूवर्ड्स द विजन ओके ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देखो कभी भी एम्प्लॉय एज इट इज सुटेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन नहीं आता है तो पहले सिलेक्शन में यू हैव टू सी कि हाँ उसका थोड़ा बहुत वैसा माइंडसेट है देन यू हैव टू प्रोवाइड द सोशलाइजेशन थिंग एक फैमिलाइजेशन करवाना होता है सो दैट यू मेक दैट पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय वेरी स्ट्रॉन्ग ओके बहुत ज्यादा उसके अंदर इम्पाइट कर सको आप वो चीजें सो फैमिलाइजेशन रिड्यूस द रोल एम्बिविटी बिसाइड ब्रिंगिंग यूनिफॉर्मिटी इन बिहेवियर ऑफ ऑल द करंट एम्प्लॉयज टूगेदर वेन यू टूगेदर फिर सोशलाइजेशन प्रोसेस में इसमें क्या क्या आएगा देखो प्री अराइवल वर्क वेन यू हेज नॉट कम टू वर्क that time that time you uh, ensure that he is uh, he is a type he is a type of person as uh, suitable for the organization so pre arrival work then comes the encounter stage then when you encounter when he is particularly induced isme inducement training jo aati hai hai na orientation use bataya jata hai pre organization ke bare mein transformation stage when he bring about a change in his ideas in his behaviors in his way of thinking that what is ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज तो मेटामोफिस क्या होता है वेन इट इज विथ स्टार्ट शोइंग है ना वो जब वो चेंज शो होना शुरू हो जाता है वेन यू सी द चेंज इन द पर्सन ही इज अडेयरिंग टू द रूल्स द नॉर्म्स ही इज बिहेविंग द वे द पीपल बिहेव तो ये पूरा एक प्रोसेस है कि आप उसे पूरा एक तरीके से मोल्ड कर रहे एक एम्प्लॉय को अपनी ऑर्गेनाइजेशन रूल्स के अकॉर्डिंग दिस इज वॉट इज सोशलाइजेशन ओके Now behavior of a top management has a major impact on this thing. In ki apka jo desa top management behave karenge, or trickle down approach isme ho jayegi ki baaki ke managers hain, they will do the same thing. Like if the top management people are punctual, then obviously the jo lower management pe, middle management pe workers jo honge, they also tend to be 
punctual so similar that goes on like uh, uh, the same way like we have in this case the airtel ke jo um, we think the, the taglines the vision that airtel has dhcl has this has a major impact on the employees that are working in the organization like we talk about vodafone so ye jo inke taglines hoti na that tells a lot about the person the organization's main value ki organization kis value pe chal raha hai तो फिर आता है रेनफोर्समेंट देखो जैसे आपने एक फिलोसफी लेके आ गए यू गॉट दू एक्चुअली गॉट देम सोशलाइज टू पर्टिकुलर काइंड एंड बिहेवियर ऑफ टॉप मैनेजमेंट इज द सेम एंड देन फाइनली यू आल्सो हैव टू डू रे एनफोर्समेंट देखो एक कल्चर जो होता है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है ऐसा नहीं कि एक बार स्टैब्लिश कर दिया तो हमेशा चलता रहेगा यू हैव टू रे इट अगेन एंड अगेन बाई वे ऑफ कैरेट एंड स्टेक और रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट एक्सेट्रा ठीक है सो दिस वॉज अबाउट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कल्चर okay i i hope this is quite clear next comes the impact of organization culture on various aspects of organization kahan kahan pe impact aata hai dekho culture ka structure pe impact aata hai wo humne acche se dekha hai charles hardy ka jo char humne structure wala culture structure link jo humne padha tha i hope you remember the task person role etc jo humne dekha tha aur abhi baaki cheezon mein impact bataya gaya hai jaise objective setting mein ki how do you set your objectives like um, दिस इज यूजली सेट ना गांधी जी की सेंग है कि एंड कैन नॉट जस्टिफाई मीन्स कैन नॉट जस्टिफाई मीन्स सो एंड इज योर विजन है ना ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं मीन्स एक तरीके से दे आर लाइक शॉर्ट टर्म गोल्स दैट टेल यू हाउ यू रीच टू गोल तो एक कल्चर कैसा है आपका कल्चर कॉन्स्टिट्यूट मीन्स क्योंकि आप किन मीन्स के अंडर किस तरीके से उस एम तक पहुंचोगे तो वो आपका कल्चर हो गया तो दिस कल्चर दिस मीन्स विल हेल्प यू सेट सेट दो ऑब्जेक्टिव दिस बेंच मार्क्स आर्स अगेन एंड अगेन टू रीच द पर्टिकुलर एंड दैट इज योर गोल I hope this is clear. So it help you in setting your objective कि आप किस particular process में काम करना चाहते हो वर्क इथिक्स कैसे होंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन लाइक वी हैव इन प्रोसेस का सी लाइफ वी डिड इट इन द प्रीवियस वीडियो लाइक कस्टमर सेटिस्फैक्शन एक्सेट्रा जो सी लाइफ है इन प्रोसेस का बहुत फेमस कल्चर है मोटिवेशन पैटर्न कैसा हो गया हाउ आर यू गोइंग टू मोटिवेट यू एम्प्लॉयज वॉट का बिकॉज जो कल्चर आपका होगा उसी तरह से आपके एम्प्लॉयज का वे ऑफ थिंकिंग वे ऑफ बिहेवियर इम्पैक्ट ऑन हाउ डू यू यूज द मोटिवेशनल टेक्निक्स वॉट काइंड ऑफ नीड्स दे हैव परमानेंट वो सब चीजें आ जाएंगी ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस भी उसी तरीके से डिसाइड होंगे जैसा आपका कल्चर होगा जैसे कल्चर इज ऑल्सो इम्पैक्टेड बाई द सोसाइटी इन विच यू हैव जैसे फॉर एग्जाम्पल इन अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन रैशनल डिसीजन मेकिंग इज डन दिस इज अ प्रोसेस रैशनल डिसीजन मेकिंग इंडिया में इट्स लाइक डिसीजन ऑफ मैनेजर्स आर मोर फेथ ओरियंटेड एक टाइप ऑफ वी ऑल्सो गो फॉर ए करिजमेटिक अथॉरिटी काइंड ऑफ वी ऑल्सो फॉलो अथॉरिटीज सो इट इज डिफरेंट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट ओके सो वी आर लाइक इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ऑन वेरियस एस्पैक्ट ये क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज यू गेट टू नो कि हाउ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज इम्पैक्टिंग द ऑब्जेक्टिव सेटिंग वर्क इथिक्स मोटिवेशन पैटर्न ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस आप इसमें ना कई सारे एग्जाम्पल्स डाल सकते हो जैसे मोटिवेशनल पैटर्न के लाइक इफ यू आर हैविंग कई सारे एग्जाम्पल्स डाल सकते हो जैसे मोटिवेशनल पैटर्न के लाइक इफ यू आर हैविंग मोर काइंड ऑफ हायर आर की हायर आर की और वेरी मच टास्क ओरिएंटेड थिंग देन द मोटिवेशनल मे बी बाई वे ऑफ द सोशल नीड्स और रिकोगशन हो सकता है आपका या इकोनॉमिक वे में आप मोटिवेट कर सकते हो बट यू आर एक्चुअली योर कल्चर इज सो मच ऑफ टीम एफर्ट टीम वर्क कोलेबरेशन देन यू शुड मोर फोकस ऑन द्यूमन रिलेशन योर मोटिवेशन शुड ऑल्सो इन दैट पार्ट लाइक प्रोवाइडिंग दैम एम सम फ्री आर्स आर्स लंच लॉन्गर लंच ब्रेक्स और मोर फ्रीक्वेंट ब्रेक्स और काइंड ऑफ मोर गेट टूगेदर kind of thing or if you find that your um, uh, in organization is more of innovative more of creative kind of thing then the motivation and can be different like it is uh, adhering to different demands or needs of the individual so in, in all these case you can come up with some examples so this is what the impact of organization culture on we have like come up uh, to a, a, a like we have been studying for a long time so i will not take the rest of the topics in the next video and if you like this video give me a thumbs up like this video share this video subscribe to the channel and help us education spread for free till my next videos